cũng sẽ có phản ứng và huấn luyện viên chu đình nghiêm cũng được mời lên khán đài phản ứng rất dữ dội một chiếc thẻ đỏ cho thành lương huấn luyện viên trưởng chu đình nghiêm bị chuất quyền chỉ đạo và lần trận đấu được chờ đợi nhất hiệp một của khối đầu giữa hai câu lạc bộ hoàng anh gia lai gặp hà nội đã được bắt đầu trên sân pleiku so với trận đấu trên sân 19 tám của sana khánh hòa bị việt nam trên mảnh của quý vị và các bạn là ông chu đình nghiêm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng đá hà nội và cả những con người như ngân văn đại đã giải quyết tất cả hoàng vũ sam sơn hùng dũng có thể dứt điểm không à Đó là một pha xử lý đầy ngẫu hứng của Quang Hải Cơ hội đầu tiên dành cho đội khách Rất đẹp mắt Đúng bóng của Xuân Trường Công Phượng Lê Văn Sơn Công Phượng Lỗi của Moses và sẽ có một quả đá phạt trực tiếp Dành cho các cầu thủ Anh Gia Lai phản ứng của cầu thủ anh gia lai trong trận đấu gặp sana khánh hòa vì việt nam thì một đó trận một đã quả đá phạt 11 mét và cuối trận đã dẫn tới những xáo trộn liên tục đối với trọng tài những kiên người điều khiển trận đấu đó như đây sẽ là một pha phối hợp xuất trường đánh đâu bóng vừa chạm vào sang ngang khung thành của văn công phản công dành cho cầu bóng đá đội ocd những tiểu hướng ăn miếng trả miếng Sóng gió đã trôi qua trung thành của anh Gia Lai Thì cũng dứt điểm dội sang ngang khung thành của Văn Công Quánh đầu quá nguy hiểm Người đã dứt điểm là Triệu Việt Hưng Bóng khẽ chạm tay của Văn Công trước khi chạm sang ngang Quá đáng tiếc Như vậy là mỗi đội đều đã có một cơ hội Cú sút của Quang Hải Bên phía đội khách Và cảm giác của họ trong những điều phối hợp cũng là rất tốt Đường truyền của Công Phượng dành cho Rimario Không được Không thể dứt điểm Không thể dứt điểm Vượt qua được thủ môn Văn Công Nhưng vẫn không như vượt qua được tiếng bọc lót của hậu vệ câu lạc bộ đá đội Và đó là Đình Trọng rất nhiệt tình và chuẩn xác Trong những tướng cản phá kể từ đầu trận Chúng ta sẽ cùng xem lại tướng này Chỉ lý trọng tài không căng cờ bởi vị vị với Rimario Anh vượt qua được thủ môn Văn Công nhưng một lần nữa thì Đình Trọng cho thấy rằng tại sao anh lại là một trong những trung vệ được đánh giá cao nhất của bóng đá Việt Nam vào thời điểm này. Lê Văn Sơn. Lê Văn Sơn, đồng tác giả vượt qua Văn Thành. Xuất bóng. Có rất đông các cầu thủ đồng đội của Lê Văn Sơn trong khu vực 50 Nhưng hậu vệ cánh phải của anh Gia Lai đã lựa chọn giải pháp dứt điểm thẳng với anh Thành của thủ môn Văn Công. Chúng ta cùng xem lại tình huống qua người rất đơn giản của Lê Văn Sơn. Mặc dù vậy thì anh đã quá vội vàng ở nhịp xử lý tiếp theo Đây chính xác là những gì mà người ta đang chờ ở cuộc đối đầu này Cân bằng hơn Và anh Gia Lai có một bộ mặt khác hẳn Bộ xét Đỗ Hồng Dũng Văn Quyết Đánh đâu Không vào Thêm một cú dứt điểm nữa Bàn thắng được ghi cho cầu thủ câu lạc bộ đá đội Rất bất ngờ Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của cầu thủ câu lạc bộ đá đội Bàn thắng của Oceni Đó là bàn thắng thứ 3 của Oceni Tại khu quốc gia mùa giải hôm nay Nâng tổng số pha lập công của anh cho câu lạc bộ đá Hà Nội Ở mùa giải này trên tất cả các đấu trường lên con số 13 Tôi đã nói tới sự nguy hiểm của Oceni cái duyên ghi bàn của cầu thủ này ở mùa giải hôm nay Thì đấu mở nhạt trong suốt 45 phút thi đấu vừa qua của hiệp 1 Nhưng chỉ một tình huống sơ giải nhỏ thôi Oceni đã có được bàn thắng Oceni tiếp tục là chân sút tốt nhất của các giải đấu bóng đá Việt Nam năm nay Sẽ có một quả đá phạt trực tiếp Người bị phạm lỗi là Công Phượng
và phạm lỗi vừa rồi là của Moses cầu thủ cũng đã phải nhận một thẻ vàng trong một sau tiếng tranh cãi với A Hoàng ở mùa giải năm ngoái tại V-League Lương Xuân Trường không vào tại V-League năm nay Lương Xuân Trường đã có hai bàn từ những quả đá phạt trực tiếp đó là những bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Sài Gòn và Hải Phòng Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá này của Lương Xuân Trường Một tình huống mà Văn Công đã đứng nhìn Chưa có bàn thắng xa bằng tỷ số cho đội chủ nhà Đó là cơ hội đầu tiên Đây là một hiệp đấu mà các thủ Hoàng Anh Sa Lai Chưa tạo ra được pha phối hợp nhỏ Có thể bình đạo với hàng phòng ngự đối phương Văn Thành Căng ngăn Như vậy là một tỷ số được xa bằng cho các cầu thủ Hoàng Anh Sa Lai một tình huống đã phản lưới nhà tỷ số là một đều hết sức bất ngờ chúng ta sẽ cùng xem lại tướng này rất đáng tiếc người đã đã phản lưới nhà là đỗ duy mạnh gặp trung vệ của câu lạc bộ đà nội chơi tốt trong suốt thời gian thiếu của hiệp một nhưng vừa rồi thì duy mạnh đã vô tình đốt lưới nhà tỷ số được xem bằng một đều và nó sẽ giúp cho trận đấu này trở nên hấp dẫn hơn Đường chuyển về bất cẩn của Đinh Trọng Cơ hội đối mặt dành cho Rimario Không có bàn thắng dành cho anh Gia Lai Không có bàn thắng dành cho anh Gia Lai để nâng tỷ số lên 2-1 Có đầy đủ thời gian và không gian để Rimario chỉnh bóng trước khi tung ra cú sút Quá đáng tiếc Duy Mạnh đã phản lưới Và bây giờ tới lượt Đình Trọng Có một đường truyền về thiếu quan sát Ta sẽ cùng xem lại tướng này Quá đáng tiếc cho Rimario Quang Hải Văn Quyết Quang Vũ sắp sân Cười Không à Chưa có bàn thắng thứ hai cho đội khách Hàng loạt những tình huống ăn miếng trả miếng Oseni chậm một nhịp Hãy cùng xem lại tướng này Quá đáng tiếc Và phê hợp giữa Văn Quyết, Quang Hải Khán giả đang dành tặng cho Di Mario Những tràn pháo tay bởi sự nhiệt tình và năng nổ của cầu thủ này Nguyên Văn Đại Rất nguy hiểm Số bóng Bàn thắng đã được ghi cho cầu thủ câu lạc bộ đa đội Và đó là Quang Hải Tỷ số được lên 2-1 Hãy cùng xem lại tướng này Cú dứt điểm trong tư thế với của Thành Lương Nhưng ngay lập tức ở tướng bóng 2 Thì Quang Hải cũng đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ Đưa trái bóng vào lưới của thủ môn Văn Tiến Một cách đơn giản Tỷ số là 21 cho đội khách Bình Vương Qua người khai Bình Vương Ri Mario Cú dứt điểm một chạm hướng về phía góc xa Vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết để có bàn thắng Cơ hội thứ hai của Rimario Ở trong khu vực 16m50 Và là cơ hội thứ ba ở trong hiệp đấu thứ hai này Ý đồ sút bóng là rất hợp lý Nhưng động tác kỹ thuật thì vẫn chưa đã được độ chuẩn xác Ở các trận đấu tư kết lượt đi lợi thế đang thuộc về sông Lan Nghệ An, với Comex Bình Dương. Penalty, penalty cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Đó là một pha phạm lỗi hơi thô, chiến thắng của Hoàng Gia Lai trên sân của Quảng Nam ở vòng 1/8. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng của Đình Trọng. Chính xác đó là một quả đá phạt 11 m Công Phượng đối mặt với thủ bóng Văn Công Văn Tăng đã được ghi và tỷ số được sang bằng 2 đều hai đều cho cầu thủ Anh ra đây Đó là bàn thắng thứ tư của Công Phượng 
đại quốc quốc gia mùa này trong trận đấu tứ kết lượt đi còn rất nhiều điều chờ đợi trong những phút cuối của trận đấu này và còn đáng chờ đợi hơn cho trận đấu tứ kết lượt về sẽ diễn ra trên sân vận động đẫy vào ngày 15 tháng 5 tỷ số đang là hai đều Vi Mario Thanh Lương là người bị thổi phạt Phản ứng Sẽ dẫn tới thẻ phạt Thẻ vàng dành cho Thành Lương Hai cầu thủ dây dàng kinh nghiệm của Như vậy là Thành Lương Sẽ phải nhận thêm một chiếc thẻ bạt nữa Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp Những lời lẽ với trọng tài Ngô Duy Lân và Thành Lương đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Cầu thủ bóng đá Hà Nội tiến đơn thiệt kép. Chỉ là một tình huống va chạm đơn giản. Thành Lương có phản ứng và phải nhận thẻ vàng. Và sau đó tiếp tục phản ứng. Và trọng tài Ngô Duy Lân rút ra một chiếc thẻ đỏ trực tiếp chứ không phải là chiếc thẻ vàng thứ hai. Mọi thứ lẽ ra đã có thể kết thúc một cách đơn giản hơn. Không chỉ thành lương mà có lẽ là các thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội trên băng ghế huấn luyện cũng sẽ có phản ứng và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng được mời lên khán đài. Phản ứng rất dữ dội Một chiếc thẻ đỏ cho Thành Lương huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm Bị chuất quyền chỉ đạo Và với những phản ứng mạnh mẽ như thế này Thì không loại trừ khả năng Thậm chí là sẽ còn có những án phạt nguội Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội và các thành viên ban huấn luyện của câu lạc bộ Đà Hà Nội, đội trưởng Văn Quyết, trận đấu vẫn chưa thể tiếp tục. Lực lượng cảnh sát cơ động trên khán đài sân Pleiku đã là cần phải có một sự can thiệp mạnh mẽ hơn để hạ hỏa những cái đầu nóng. rồi là những lời động viên yêu cầu cao thủ phải mạnh mẽ lên của trợ lý huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Một trận cầu khó khăn khi mà câu lạc bộ Hà Nội hai lần vượt lên. Một quãng thời gian đã bù giờ. Như vậy là trạm tài chính Ngô Duy Lân đội còi kết thúc trận đấu tứ kết lượt đi của Cúp Quốc gia 2018 cặp đấu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gặp câu lạc bộ Hà Nội. Kết quả cuối cùng của trận đấu này là Tức hai đều như là phải đón nhận bàn thua. OCD đang có căng thẳng khi mà trận đấu đã kết thúc. Một trận đấu có quá nhiều những tình huống tranh chấp quyết liệt lời qua tiếng lại giữa cầu thủ hai bên, ban huấn luyện hai bên. Một chiếc thẻ đỏ của Thành Lương, một quyết định chuyên quyền chỉ đạo đối với huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm và sau khi kết thúc trận đấu thì OCD cũng đã có phản ứng Có quá nhiều những yếu tố mà cặp đấu giữa Anh Gia Lai và câu lạc bộ Đà Nội đã cống hiến cho người hâm mộ ở trận đấu tứ kết lượt đi này.